Et donc salut tout le monde, c'est Charty. Donc avant que ce tuto ne commence, même s'il a déjà été tourné avant, je fais ça après pour, euh, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait quand même qu'on en parle. Euh, je vais vous parler du matériel nécessaire pour vos vidéos. Donc euh, Déjà il vous faut impérativement un casque ou des écouteurs. Si vous filmez un jeu bien sûr. Donc euh, si vous voulez euh, filmer un jeu et que vous voulez entendre le son du jeu et le son de votre voix, il faut prendre le son du jeu et le son de votre voix à part. Et si vous n'avez pas un casque ou des écouteurs, euh, les deux vont être mélangés. Donc le son de votre voix et, vo et le son de votre jeu vont être mélangés et ça va rendre dégueulasse. Donc euh, au moins des écouteurs, voilà, et un micro externe. Ça peut être une caméra, ça peut être euh, un micro euh, à, à, fil, euh, à branchement USB comme nous on a. Euh, après, pour ceux qui veulent une meilleure qualité avec un micro, euh, avec un branchement USB, vous pouvez acheter un filtre anti-pop et un pied, comme nous on a. Donc euh, voilà, c est, c est, ça fait vraiment... Là, ça sera une qualité limite euh, maximum, quoi. Et euh, sinon, pour ceux qui cherchent euh, à faire euh, en qualité optimale, c'est-à-dire euh, bien mais sans plus, mais euh, après, ben, vous pouvez prendre euh, un micro-casque. Généralement, ça peut descendre à des prix très bas. Après, j'allais dire, oui, donc euh, ça, un micro-casque peut déjà être très bien si vous montez vraiment le, le prix très haut. Quoi. Ça peut des fois même, même être mieux que certains micros externes à branchement USB. Donc euh, voilà pour le, 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 le niveau matériel. J'ai du mal à parler. Hein. Voilà pour le niveau matériel. Euh, bien entendu, il vous faudra un ordi assez puissant. Euh, pour faire tourner et le jeu et le logiciel et le oui et le logiciel pour filmer. Donc je vous laisse bon tutoriel. Et yo tout le monde, c'est Charty. Donc euh, on se retrouve aujourd'hui. Donc je suis euh, tout seul, je précise. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit euh, pour une série de tutoriels. Donc il y aura en tout trois tutoriels. Avec Jay-Z, on s'est dit qu'on allait peut-être vous parler euh, de la réalisation des vidéos, comment nous réalisons nos vidéos. Et donc, on a décidé de peut-être vous aider, sachant qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment on faisait. Alors, je, vous pré... donc, je vais vous dire comment ça va se passer. On va faire en tout trois vidéos. Donc, il y aura... Euh, je commence avec cette première partie qui sera dédiée au graphisme. Euh, il y aura une deuxième vidéo sur... Euh, donc, ça sera Jessie qui la fera sur euh, comment enregistrer sa voix et filmer l'écran. Et enfin, la troisième partie, euh, ça sera moi aussi, et ça sera la partie montage. Donc, euh, je, on va montrer euh, nos logiciels, ceux, ceux qu'on utilise. Et donc, on va, parti, on va commencer tout de suite avec la partie graphisme. Donc, euh, pour ce tutoriel, vous aurez besoin de ces quatre logiciels, plus un cinquième qui est WinRAR, mais que tout le monde euh, a normalement. Donc WinRAR c'est quoi C'est un, un extracteur en gros, ça permet d'extraire euh, des fichiers. Donc euh, normalement tout le monde l'a, regardez dans vos, dans vos programmes, vous devriez l'avoir et si vous ne l'avez pas, il est gratuit dans tous les cas. Donc, euh, et puis si vraiment vous ne le trouvez pas, vous regardez des tutos sur internet, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Euh, donc on va commencer tout de suite avec euh, le graphisme, avec le logiciel Photoshop que je vais lancer tout de suite. Et je vais, pendant que ça va euh, charger, je vais vous parler un petit peu de Photoshop. Donc, qu'est-ce que Photoshop Photoshop, c'est un logiciel qui nous permet de faire des graphismes, voilà, nos propres moyens. Alors, c'est un logiciel, c'est un logiciel, pardon, excusez-moi, qui est utilisé euh, par la majorité des grands youtubeurs. Donc, dites-vous que les plus grands, ceux que, dont, dont vous êtes fan, utilisent, utilisent pour, la, pour une grande majorité ce logiciel. Euh, ce logiciel est aussi utilisé dans le domaine du travail. Donc pour les logos industriels, tout ce qui est euh, logo industriel et tout ce qui est logo en général. Je pense le logo de Pôle emploi, par exemple, a été fait par ce logiciel. Euh, vous avez... Ce logiciel il peut être aussi, je pense, utilisé euh, pour les graphismes des boîtes de jeux de vos vidéos. De vos jeux vidéo, pardon. Donc c'est vraiment un logiciel qui est, euh, ouais, il est très répandu et vous pouvez faire plein de choses avec. Donc euh, voilà. Donc euh, on va voir les bases de ce logiciel. Ne vous affolez pas en voyant euh, ça. Alors déjà, euh, comment acquérir ce logiciel, comment avoir ce logiciel, c'est très simple. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai un lien d'une autre vidéo qui vous expliquera en détail comment acquérir ce logiciel gratuitement. Puisque en réalité, ce logiciel 
coûte 100 euros, enfin je sais plus combien il coûte, mais il, il est payant. Mais il existe de nombreux cracks euh, euh, pour l'avoir gratuitement, et euh, voilà. Donc, euh, bon, c'est pas très légal, mais euh, voilà, les chances de se faire choper sont très, très, très minimes. Très, très minimes, vu que nous, euh, voilà, tous nos logiciels, on les a acquéris en les craquant, et voilà. Donc, euh, vous aurez un lien euh, d'une vidéo qui vous expliquera comment l'acquérir dans la description. Donc, je vais pas, je vais pas m'attarder là-dessus, je vais passer tout de suite aux choses sérieuses. Alors, en plus, il sera en français, hein, donc ça, ça c'est nickel. Donc, il euh, y a très peu de choses pour les bases de ce logiciel, il y a très peu de choses à savoir. Alors, déjà, euh, on va se servir de cet outil-là, l'outil déplacement. Euh, là, je parle en fait des, des réalistes. Des, là, en fait, ce logiciel, nous, on s'en sert pour faire des miniatures. Donc, les miniatures, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Euh, on va aller sur Internet. Si Mozilla veut bien démarrer. Là, là, là. Donc là, c'est en fait, c'est une première partie, mais en fait, ça concerne plus euh, l'esthétique de la vidéo, en fait. Donc si vous voulez vraiment voir la création de la vidéo, il faudrait euh, commencer à regarder à partir du tuto 2. Mais après, c'est toujours intéressant euh, de regarder euh, comment c'est... Comment euh, Comment sont l'esthétique quoi ça, ça donnera vraiment un charme à votre vidéo et vous et ça, ça passera mieux pour euh... ça fera plus pro on va dire ça fera moins débutant alors euh... on va aller sur notre propre chaîne hein. j'ai la flemme de me connecter je vais vous montrer exactement avec des exemples concrets donc voilà là nous sommes sur notre chaîne alors voilà, on coupe la vidéo. Donc, euh, le logiciel Photoshop va nous permettre de faire ceci. Donc, le, le truc euh, que je vous montre avec, notre curse, avec le curseur, c'est la bannière de notre chaîne. Donc voilà, si vous avez une chaîne YouTube, je ne vais pas m'attarder sur comment la créer, tout ça, vous avez plein de tutos sur Internet. Euh, mais voilà, si vous voulez que ça fasse déjà un peu plus pro, donc vous pouvez faire ceci. Ceci se fait avec Photoshop. C'est très simple, je vais vous montrer comment vous servir du logiciel après. Vous pouvez également faire votre logo, donc comme je le disais tout à l'heure, logo. Et des miniatures. Les miniatures, qu'est-ce que c'est C'est la première image que nous voyons sur la vidéo. Donc là, par exemple, notre let's play euh, Dragon Ball Z, Goku dans cette suite, voilà. La première image que vous voyez là, qui fait stylé, enfin, euh, qui fait stylé, chacun ses goûts après, voilà. Mais euh, voilà, je veux dire, vous avez une image, quoi. Vous n'avez pas... Euh, quand vous n'avez pas de miniature, voilà, vous, vous voyez la vidéo euh, à un moment euh, aléatoire. Donc euh, c'est... C'est pas moche, mais bon, ça fait... Comme je vous l'ai dit, ça fait moins pro. Ça fait, euh, ça fait genre le gars qui se casse pas le cul, quoi. Enfin, voilà, en gros. Donc, euh, voilà, vous avez... Après, vous avez plein de moyens. Euh, donc ça, c'est... Rien qu'avec avec un logo bannière et miniature, votre chaîne euh, va tout de suite ressortir du lot. C'est déjà, déjà clair et net, ça. Donc, on va commencer tout de suite avec un exemple concret. Alors, on va faire fichier nouveau. Alors, déjà, on va mettre en pixel. Et là, on va mettre en transparent. Résolution, on met 150. Alors, pour les miniatures, la, alors la dimension, c'est 1280 par 720p. Et on fait nouveau. On se retrouve avec ça. Exactement ceci. Alors, euh, vous voulez faire une image donc, euh, personnalisez vous-même. Voilà, j'ai quitté euh, Mozilla pour rien. Il faut que je le redémarre. Alors, en fait, Photoshop, c'est très simple. Il faut se dire que c'est un système de calque. Donc, regardez, là, vous avez les calques à droite. Hein. Donc, en fait... Bon, là, j'ai créé un groupe pour rien. Ça, ça, ça on s'en fout, en fait. Supprimer le groupe. Non, c'est calque que je voulais. Voilà, vous mettez des calques sur des calques. Voilà, en fait, c'est comme si, dans la vraie vie, euh, vous preniez... Vous dessinez une feuille, vous mettiez, euh, enfin, vous dessinez sur plusieurs feuilles et vous mettez une feuille une au-dessus de l'autre. C'est exactement le même principe. Donc, en fait, il faut aller chercher des images sur Internet. Voilà, donc, euh, je sais pas, on va, on va prendre un fond. Fond, euh, allez, fond vert. Même si ça sera, ça sera un peu moche. Voilà, vous prenez n'importe quelle image, un fond. On va prendre celui-là, tiens. Donc, on fait enregistrer l'image sous. Euh, ok, GFX, voilà. 
euh, fond vers 2, voilà, fond vers 2, enregistré. Donc là, vous, le machin s'est téléchargé, on le voit là. Et on fait fichier, importer. On va aller dans bureau. Rival Players, GFX, fond vers 2. Voilà. Et donc, on, tient, on maintient la, chouf, la touche Shift et on règle les dimensions. Pourquoi on maintient la touche Shift Parce que la touche Shift... La touche shift, pardon. Quand on la maintient, vous voyez que ça grossit tout le temps. Enfin, ça perd pas en qualité l'image. Si on, on ne tient pas la touche shift, voilà comme ça grossit. Ça grossit dans n'importe quel sens. Et l'image va être euh, à un moment donné pixelisée. Donc, euh, si vous voulez pas que ça arrive, vous maintenez la touche shift et vous réglez. Bon, l'idéal, c'est d'avoir une image, vous l'aurez compris, de dimension 1280 par 720p. Pour que ça rentre dans le cadre. Voilà. Mais là, c'est parfait. Donc voilà, vous avez votre calque. On va créer un nouveau calque, donc voilà, au-dessus. Et on va prendre l'outil texte. Outil texte, s'il veut bien marcher. Il faut attendre un petit peu. Outil texte, voilà. Alors, outil texte, euh, on va prendre l'outil texte horizontal. Et on va ouvrir, en maintenant le clic gauche, on va ouvrir un cadre. Voilà, et là, on va écrire, euh, je sais pas moi, les tuto, tuto, euh, tuto, voilà, tuto. Euh, par contre, on va le mettre en nettement moins gros. Donc là, vous avez les dimensions. On va le mettre en 36. Tuto, euh, comment on va appeler ça Tuto Photoshop. Allez, tuto Photoshop. On va mettre, rajouter CS6. Voilà. Alors. Donc, on va réduire le cadre, puisque pour. Euh, voilà, on va pas faire des économies. Alors, là, ici, vous avez la police. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas le 17. C'est pas, pas les flics. Voilà. C'est dit, c'est fait. <rire> J'ai sorti ma vanne. Euh, donc, les polices. Alors, vous avez un large choix de police. Donc, c'est la manière dont le texte est écrit. Donc, euh, voilà. Là, ça va être écrit comme ça. Là, ça va être. Euh, là, ça va être écrit comme ça. Enfin, voilà. Et euh, enfin, vous avez de base dans Photoshop, il y, en a de, il y en a vraiment plein. Après, vous pouvez toujours en télécharger. Donc, euh, il y a des sites comme dafont.com qui sont bien. Donc, euh, voilà. Et ces sites, euh, donc, ça sera en format rare. Donc, c'est là que vous aurez besoin de WinRAR euh, pour avoir euh, les, euh, les, les polices. Mais ça, non plus, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous n'avez qu'à regarder des tutos. Moi, je veux vraiment qu'on voie les bases de ce logiciel. Euh, voilà. Donc, par exemple, vous voyez, la, la police Psycho, je l'ai téléchargée. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait un, un style particulier. Donc, on va trouver une police qui nous convient quand même. Ravi, je sais que c'est une... Non, pas Ravi comme ça, mais Ravi l'autre. Je sais que c'est une police que j'utilise beaucoup. Attendez. Hein. Ravi comme ça. Ah, je l'ai pas. Ah oui, c'est vrai, c'est sur l'autre PC qu'elle est téléchargée. Excusez-moi. Donc, on va prendre... Allez, hors des codes. <rire> non, ça fait pas... Bouton Non, <rire> encore moins. Allez, on va s'en trouver une. Eagle Strike. Ouais. Voilà. Eagle Strike, il est pas mal. Donc voilà, vous avez votre truc. Donc vous avez tuto CS6. Ensuite, vous allez me dire, ouais, mais il ressort pas bien euh, le truc. Par contre, je crois que j'ai oublié le P de Photoshop. Donc on revient là. Photoshop. Et on rouvre, on agrandit le cadre pour que ça rentre. Voilà. Et par contre, on peut le rétrécir de ce côté-là. Parfait. Donc, on reprend l'outil déplacement. Voilà. Donc, vous allez me dire, c'est vrai qu'il ne ressort pas tellement le tuto, le tuto Photoshop C6. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, on va, faire op on va cliquer un clic droit là-dessus sur le calque et on va faire option de fusion. Donc, comme vous voyez ce que j'ai fait. Alors, on va mettre ça euh, de manière à ce que ça ne nous dérange pas. Donc, euh, voilà. En gros, ici, c'est pas mal. Bon, allez, on va le mettre là. On verra à peu près. Donc, vous avez plusieurs trucs. Alors, ce que je mets, moi, ce qu'on met, nous, généralement, dans nos, dans nos miniatures, par exemple, c'est des contours. Alors là, en noir, vous voyez, ça ressort déjà bien. Donc, vous pouvez vraiment régler la couleur. Là, vous, vous réglez la couleur. Hein. Euh, noir. Donc, on, on laisse en noir. OK. Vous voyez qu'il y, y a un contour noir qui est apparu. Vous pouvez, euh, avec, à l'aide de ceci, régler la taille du contour. On va le mettre à peu près à 10. 
Ouais, c'est pas mal à 10. Après, vous pouvez, voilà, vous, vous touchez un peu à tout et vous, vous, vous verrez euh, forcément ce qui vous convient. Vous avez intérieur, comme ça, euh, centre, comme ça, ou extérieur. Nous, généralement, on, on met en extérieur. Mais c'est vrai que là, en centre, il ressort mieux. Donc voilà, on va le laisser en centre. C'est bien d'avoir touché, d'ailleurs. Euh, vous avez euh, incrustation couleur, par exemple. Donc vous pouvez euh, régler la couleur du texte. Blanc, ou voilà. Mais généralement, nous... On n'utilise plus trop l'incrustation couleur. Ça, c'est bien pour les débutants, débutants. Vraiment débutants, débutants. Nous, on utilise plus l'incrustation dégradée qui fait plus classe, on va dire. Et vous avez... Euh, donc là, c'est un dégradé gris. Vous avez toutes sortes de dégradés. Vous avez dégradé bleu, dégradé orange. Par exemple, celui-là est pas mal. Et voilà, vous pouvez régler le dégradé comme ça. Vous voyez que... Bon, voilà, c'est vraiment bien. Et alors, il est à peu près au milieu, si je ne me trompe pas. Vous pouvez régler euh, normal, vous pouvez mettre incrustation, voilà, c'est... Et l'ILA, pareil, vous pouvez changer l'angle, mettre linéaire, radial ou... Vraiment ce que vous voulez. Après, là, c'est vraiment les boutons, vous touchez et vous faites votre truc, quoi. C'est vous qui personnalisez votre truc, en fait. Euh, satin, je vous le reconseille pas parce que ça, ça rend un peu foncé. Quand c'est du texte, ça va moins ressortir. Vous avez du biseautage, estampage. Euh... Biseautage, pardon. Estampage, c'est... Euh, contour, enfin voilà, ça ressort mieux. Oui, en 3D, voilà. Et euh, ombre portée, donc ombre portée, ça c'est pas mal ça. Surtout avec le truc distance. Donc ça, 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 ça <rire> c'est facile à faire. Et euh, quand on regarde, on dirait, waouh, ouais, mais t'es un pro et tout ça. Alors j'aime bien, euh, bien me la péter avec ce truc. Parce que regardez, voilà, plus on va éloigner, voilà, et plus le truc, voilà, vous voyez le truc. Oula, le truc est ressorti derrière en fait. Vous, vous avez vraiment l'ombre qui s'est faite derrière. Et ça, j'aime trop me la péter avec ça. Je sais pas, pour, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais c'est vrai que ça, ça fait bien quoi. Bon, après, à ne pas l'éloigner non plus euh, comme ça quoi. C'est, il faut que ça, ça rende encore un effet euh, pas mal. Donc, vous le mettez pas loin. Enfin, vous le mettez comme ça par exemple. Ça peut être pas mal. C'est, ça peut vraiment rendre, rendre un style. Alors, on va fermer tout ça et on va. Euh, oui, il était bien le truc. Euh, donc ensuite, on va parler euh, des personnages, par exemple. Allez. Euh, donc, on va retourner sur Google. Et alors là, on va voir une partie assez importante. Alors, euh, par exemple, bah tiens, vu qu'on fait un let's play, un, pff, un let's play, un let's play sur Dragon Ball Z, et eh bien, on va voir comment on fait pour mettre ces personnages. Alors, Dragon Ball Z, on va prendre, allez, euh, Sangoku, c'est le premier qui me vient en tête, donc on y va. Alors, vous avez là toutes les images de Sangoku. Alors, je vais prendre une image... Euh, parce qu'il faut bien cibler l'image aussi, hein, pour que je puisse vous montrer tous les cas possibles. Euh, je pense que celui-ci devrait être pas mal. Ouais, celui-ci devrait le faire. Alors, on va enregistrer l'image sous. On va l'appeler Sangoku. Veillez bien, quand vous enregistrez les images, à mettre un bon nom et pour pouvoir vous y retrouver. Oui, enregistré, merci. Alors, fichier importé. Voilà, parfait, importé. Donc, vous voyez, vous avez votre Sangoku. Problème, il y a le cadre gris là autour. Et ça, ça, ça peut vous déranger euh, parce que, voilà, ça, ça fait moche. Donc, on va prendre l'outil baguette magique, qui est juste ici. Si euh, vous ne la voyez pas, c'est qu'elle est cachée sous l'outil sélection rapide. Donc, vous faites clic droit et vous cherchez. Outil baguette magique, on va mettre une tolérance de 50. Réglez bien la tolérance, ça peut jouer pas mal de choses. Et voilà, on va sélectionner l'image. On va cliquer, un cl on va faire un clic droit sur le calque Sangoku. Et on va faire pixeliser le calque. Ensuite, on va... Appuyez sur la touche euh, « Supprimer », celle que vous avez pour supprimer le texte. Et voilà. On reclique et c'est parfait. Notre Sangoku est là. Euh, bon, il y a un, un petit coin qui est mal dégagé. Ça tombe bien. Je vais pouvoir vous montrer l'outil sélection rapide. L'outil sélection rapide, c'est pareil que la baguette magique. Donc voilà, vous pouvez régler l'épaisseur ici. Voilà. Je vais laisser en petit. Euh, tout simplement, vous sélectionnez avec le clic gauche. Et 
Voilà, tout ce qui est à l'intérieur de la sélection euh, peut être supprimé. Une fois que vous avez pixelisé, une seule fois, c'est bon. Voilà, donc c'est à peu près propre. La découpe est à peu près propre. Donc ensuite, vous faites le raccourci CTRL-T. Donc vous avez un cadre qui apparaît. Tout Shift, si vous vous rappelez bien. Et on le met bien. Voilà. Et voilà, après, voilà, vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc, si vous le vous mettez là, il va être derrière le truc tuto. Si vous le mettez là, il va être, on ne le verra pas, il sera derrière le fond vert. Enfin, voilà. Après, ça à vous de gérer vos calques. Et euh, je pense qu'on va le mettre comme ça, le, le Sangoku. Voilà, ça, c'est pas mal avec tuto Photoshop. Bon, ça n'a rien à voir, on est d'accord, mais c'était juste pour vous montrer. Alors, deuxième cas possible avec de la découpe de personnages ou autre chose similaire. Vous n'avez pas envie de vous, vous, de vous énerver avec la, la découpe... Euh, la découpe à la baguette magique ou sélection rapide. Alors, vous tapez ça. Dragon Ball Z, Sangoku. Render. Voilà. Alors, le render, qu'est-ce que c'est que le render Alors, render, normalement, on est censé mettre render PNG derrière. Mais bon, après, render PNG, ça va être que les images en format PNG. Donc, ça veut dire que s'il y a une image qui est assez classe et qui n'est pas en PNG, elle apparaîtra pas euh, ici. Du coup, moi, je préfère mettre rend... render simplement. Voilà, j'ai fait une connerie. Donc, render. Alors, euh, render, c'est quoi C'est-à-dire que, norm... que quand vous importez l'image sur Photoshop, elle va se découper de elle même Donc, ça veut dire que vous n'aurez rien à faire, normalement. Des fois, ce n'est pas toujours le cas, mais voilà. Donc, par exemple, celle-là est censée être en render. Donc, même render JPG. Voilà, vous le voyez. Donc, Goku Render, on va l'enregistrer. Et on fait fichier. Importer. Pardon, voilà, je ne trouvais plus le importer. Ça devient grave. Et on prend Goku Render. Et vous voyez que voilà, ça n'a pas été le cas. Mais normalement, l'image est censée se découper d'elle-même. Donc, euh, c'est pas toujours le cas, mais c'est censé. Donc là, vous voyez, vous reprenez votre baguette magique. Voilà, hop, à ah, mars. Pixelisez le calque. Voilà. Hop, vous découpez, vous découpez, vous découpez. Et voilà, vous avez votre image. Bon, voilà. En gros, je vous ai montré tous les cas possibles avec une image. Après, il y a aussi les cas où l'image, euh, elle a un... où vous avez un fond... Euh, Très difficile à découper dans une image. Alors là, il faut prendre son temps. Il faut y aller avec l'outil euh, sélection rapide ou même l'outil gomme parfois. Donc l'outil gomme qui est l'outil correcteur, voilà, qui est ici. Non, l'outil gomme, pardon. L'outil gomme qui est ici. Donc voilà, vous gommez et puis voilà. Donc il faut prendre son temps des fois. Donc ça, ça peut être énervant. Donc il faut vraiment, euh, voilà. Les bases, c'est quand même chercher un, un fond qui, est, qui peut facilement s'enlever. Donc là, on fait supprimer le calque, oui. Euh, Qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer euh, on, a vu, on a vu l'outil texte, on a vu euh, l'outil plume, c'est pas la peine que je vous le montre, vous vous en servirez pas. L'outil pot de peinture, alors l'outil pot de peinture, donc on va, on va rendre invisible le calque. L'outil pot de peinture, c'est bien quand vous ne trouvez pas un fond sympa. L'outil pot de peinture, ça peut être pas mal. Alors vous sélectionnez votre couleur là. Ouais, on va faire un fond comme ça, ok. Et avec l'outil pot de ah d'accord, ok. Donc nouveau calque. Voilà. Et donc vous aurez un fond euh, directement comme ça. Donc voilà, vous le mettez au fond. Mettez Goku. Voilà, tuto. Et vous voyez que j'ai pas rendu visible celui-là, sinon voilà. Donc voilà, si vous n'avez pas de fond, bah, vous en faites un vous-même. Voilà. Mais bon, après, euh, pareil, vous pouvez faire aussi option de fusion, euh, le régler comme vous le voulez. Enfin voilà, je veux dire, après, c'est... Tout, tout, tout est similaire, sauf ce logiciel est facile à prendre en main, donc c'est... Voilà, vous pouvez faire un dégradé, un... Ah, un truc pas mal comme ça, opacité, comme ça. Voilà, en plus, ça, ça, ça réfléchit un peu la lumière. Voilà, vous pouvez faire vraiment des trucs pas mal. Donc franchement, après, voilà, ça, c'est euh, vraiment les bases de Photoshop. Euh, voilà, l'outil déplacement, on l'a vu. Donc maintenant, je vais vous montrer comment peut-être exporter. Euh... Donc vous faites fichier. Donc déjà, si vous voulez l'enregistrer en format Photoshop. Imaginons, vous en avez marre, vous dites, ouais, enfin c'est une image qui va prendre du temps. Par exemple, votre bannière, si vous voulez, vra si vous voulez vraiment faire votre bannière euh, ou votre logo, ça prendra peut-être plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc, euh, vous en avez marre, vous voulez laisser le travail et le reprendre plus tard. Donc, vous faites enregistrer sous. 
Et là, euh, vous, vous vous mettez un nom, enfin voilà, et ça va s'enregistrer en point .psd. Alors, vous aurez juste à reprendre le fichier, faire fichier ouvrir, et euh, Photoshop ouvrira le fichier euh, tel qu'il sera enregistré. Si maintenant, vous voulez l'enregistrer euh, pour euh, mettre directement la miniature sur votre vidéo, par exemple, vous faites enregistrer pour le web et les périphériques. Vous réglez tout ça, donc ça, vous mettez point, vous mettez pas GIF, vous mettez JPG. Ici, vous mettez euh, supérieur, c'est pas mal, optimisé, qualité 100, nickel. Convertir en couleur de dans l'espace colonne, normalement c'est décoché ça, je crois, il me semble. Ou alors, on va laisser cocher peut-être, je sais pas. De toute façon, on va bien voir. Vérifier la taille. 1280 par 720p, c'est la bonne taille pour les miniatures. Et on va faire enregistrer. Enregistrer. Et on va l'enregistrer, euh, voilà. Test. Donc, on va reprendre. On va aller voir notre truc test. Donc, euh, voilà, il est là. Là, test. .jpg et ça s'ouvre et voilà vous avez votre miniature donc en bonne qualité en plus euh, voilà donc ça c'est un exemple tel euh, un, un simple exemple et après bon voilà quand vous importez votre vidéo sur youtube vous avez euh, dans les trucs général là les, les paramètres général de la vidéo vous avez euh, miniature personnalisée donc vous cliquez dessus et vous, vous mettez l'image que vous souhaitez, que vous avez créée à partir de Photoshop. Et donc voilà, c'est pas et, et ça sera parfait. Euh, donc voilà, après, euh, chaque euh, image a sa dimension. Donc euh, nouveau. Par exemple, je sais que pour les logos, si vous voulez travailler un logo, donc généralement, il faut que ce soit le même truc. Donc c'est soit 500 par 500. Soit 600 par 600, soit 700 par 700, soit 800, enfin voilà, vous m'avez compris. Ça, c'est la dimension d'un logo. Généralement, on travaille avec des grandes dimensions pour qu'on y voie mieux. 800 par 800, voilà. Ça, ça sera la taille de votre logo. Après, c'est bien comme ça, je vous montre un peu un, un autre outil intéressant. L'outil zoom que vous avez là et que vous mettez en plus, vous cliquez et voilà. Vous, vous avez votre image en détail. Vous voulez en moins, vous cliquez sur moins et voilà. Donc après, c'est le même principe. Et euh, pour la dimension de la, la, de la bannière, pardon, euh, je ne l'ai pas en tête, mais je sais qu'il faut télécharger une template. Une template, c'est quoi C'est une image qui a directement la bonne dimension, euh, donc que vous mettrez en fond. Et euh, donc, il y aura déjà les bonnes dimensions de la bannière et, que, donc, et donc, vous travaillerez dessus. Mais euh, pour justement ce tuto euh, logo bannière, je vous conseille une chaîne qui s'appelle... Euh, G3 Design, la chaîne de G3 Design, je sais que j'ai énormément appris sur Photoshop grâce à cette chaîne. Donc, euh, et je sais qu'il a fait des tutos justement sur euh, comment faire un logo, comment faire une bannière. C'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Après, bon, c'est vrai que nous, notre logo et notre bannière, on l'a fait faire par quelqu'un d'autre. On appelle ça des GFX, ceux qui, font, euh, ceux qui travaillent avec ce type de logiciel pour, pour d'autres personnes. Mais bon, il y a des GFX payants. Donc, euh, si vous voulez vraiment... Euh, puis c'est vrai, c'est pas que je vous conseille pas de prendre de GFX, mais après, le faire vous-même, ça, ça vous apporterait votre touche personnelle et je trouve que c'est vraiment mieux. Euh, après, voilà, chacun pense comme il veut. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel sur Photoshop. Donc voilà, vous savez comment euh, les grands youtubeurs font leur miniature. Comment, euh, voilà, donc, euh, comment ils font pour avoir leur propre logo sans le piquer sur internet euh, maintenant c'est à vous de le faire vous aussi donc euh, je vous donne rendez-vous dans la description de la vidéo pour savoir comment craquer ce logiciel comment l'avoir gratuitement et euh, voilà très et bon, on va se quitter euh, sur, ce, sur ce tuto qui sera peut-être long je sais pas je vois pas à combien de temps on en est 27 minutes quand même ok mais euh, qui sera quand même bien expliqué donc allez en attendant moi je vous dis bye tout le monde et je vous donne rendez et euh, je vous laisse avec la partie 2 qui arrivera prochainement de Jay-Z. Bye le people.